iddiasını yeni bir tartışma başlatmıştı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da tartışmalara dahil olmuştu. Cumhurbaşkanı'nın o dönemde böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmüyoruz dedi. AK Parti Erbakan Hoca'ya karşı çıktı hayattayken. Erbakan Hoca 2006 yılında hapse mahkum olduğunda polisle elini kuşattırdı. Hapse attırmak için büyük bir gayretin içine girdi. Saadet lideri Temel Karamoğluoğlu'nun kare tekrarında dile getirdiği o iddiayı Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'dan yanıt geldi. AK Parti'yi savundu FETÖ işaret etti. Cumhurbaşkanı'nın o dönemde başbakan olarak rahmetli Erbakan hocamıza karşı böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmüyoruz. Emniyetin içerisindeki FETÖ'cü unsurların Necmettin Erbakan hocaya karşı böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı ittifak çatısı altında birleşen AK Parti ve yeniden Refah Partisi arasında bugünlerde soğuk rüzgarlar esiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizden ayrılanları aday çıkarıyorlar sözleri de Fatih Erbakan'ın gündemindeydi. Nebi Hatiboğlu hatırlatması yaptı. İşte birçok yerlerde yani Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Kendileri yeniden refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar veyahut da bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Bir İyi Parti milletvekili de biliyorsunuz İyi Parti'den istifa etti. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Bunlar siyasetin içinde olan şeyler. Dolayısıyla biz de en yüksek oyu almak için ve bu oyu alarak da tabi belediyelerde milletimizin derdine derman olup hizmet edebilmek için bir mücadele içerisindeyiz. Evet Profesör Doktor Yalçın Karatepe'ye yeniden dönelim. Hem sizden hem hocamızdan özür dileyerek kusura bakmayın zaman zaman bu uzaktan bağlantılarda ne yazık ki e, bu tip sıkıntılar yaşayabiliyoruz e, Sayın Karatepe. Ben e, sizin bıraktığınız yerden sorayım o zaman neden 5 bin liradan 7500 liraya çıktığında Cumhurbaşkanı'nın sırtında küfe yoktu ve bugün var o zaman? İşte biz de bu sorunun yanıtını evet. arıyoruz. Burada Cumhurbaşkanlığı samimiyetinin ciddi şekilde sorgulanması lazım. Dolayısıyla söz konusu emekliler olunca e, bütçe olanakları, kısıtları vesaire gibi bir kavramları kullanarak onlara yönelik bir destek sunulmazken başka harcamalara baktığımızda oralarda çok böyle bonkörce davranıldığını ya da oralarda bir sınırlamaya gidilmediğini çok net bir biçimde görüyoruz. Bakın Remzi Hanım çok somut veriler üzerinden konuşalım. Bugün bu ülkenin düze çıkması sadece emeklilerin yoksullaştırılmasıyla mı mümkün olacak? Yani bütçe olanaklarımız yok diyoruz. Emekler bir bedel ödesin işte. Verilen 10 bin lira aylığın yeterli olmadığını Cumhurbaşkanı kendisi de ifade ediyor. Peki bu 7.500 liradan 10 bin liraya çıkarılan tutarın enflasyonun çok altına bir artışa denk geldiğini Sayın Cumhurbaşkanı farkında mı? %33'lük bir artıştan bahsediyoruz en düşük emekli aylığında 7.500 liradan 10 bin liraya çıkarken. Fakat aynı dönemde gerçekleşen enflasyon oranı %52'nin üzerinde. Şimdi %52'lik bir enflasyon olduğu bir yerde siz en düşük emekli aylığına sadece %33 artış yapıp vatandaştan sabır dileyebilir misiniz? Böyle bir hakkınız olamaz, olmaması gerekir. Yani Türkiye ekonomisinin sorunlarını emeklilerin sırtına daha ağır bir fatura keserek çözmenin mümkünatı yoktur. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda samimiyetsiz buluyorum. Bu ülkenin emeklilerine insanca yaşayabileceği bir emekli aylığı ödeme imkanı ve gücü vardı. Burada tercih vatandaştan yana değil, başka kesimlerden yana. Bakın evet. çok somut, 2024 yılı bütçesinden çok somut örnek vererek söyleyeyim. Şimdi bütçede vergi harcaması olarak tanımlanan bir kalem var. Bu teknik olarak şu demektir, devletin alabilecekken almaktan vazgeçeceği vergi, Vergi harcaması olarak adlandırılıyor. Ben 2024 evet. bütçesine yani içinde bulunduğumuz yıldaki rakamlara baktım. Ne kadar vergi harcaması Yazmadım. alınmasından evet. vazgeçmiş. Kimlerden almaktan vazgeçmiş peki? Adı Önce altı. bunu söyler misiniz e, Yalçın Bey? Kimlerden almaktan vazgeçmiş devlet bu vergiyi? 
Ben örneklerini vereceğim. Hı. Mesela kurumlar vergisi. Kurumlar vergisini kim ödüyor? Şirketler kesim ödüyor değil mi? Evet. 2024 yılında kurumlar alınmaktan vazgeçileceği öngörülen bütçeye konulan kurumlar vergisi miktarı 657 milyar. Yani devlet diyor ki aslında ben bu vergiyi alabilirim ama pek çok gerekçeden dolayı işte yatırım yapsınlar diye ya da varlık fonunun içinde olduğu için filan gibi ya da işte İstanbul Finans Merkezi'nde bulunuyor gibi değişik gerekçelerle 657 milyar liralık vergiyi almaktan vazgeçeceğim diyor. Siz bu vergiyi almaktan vazgeçerken bütçe olanaklar hiç söz konusu olmuyor da evet. emeklilere bir miktar artış yapılacağı zaman mı bütçe olanakları söz konusu oluyor? Bakın sadece kurumlar vergisi de değil. Biliyorsunuz KDB'yi herkes ödemek durumunda. İşte hepimiz ödüyoruz alışverişe çıktığımızda. Ama bazı hallerde bazılarının KDV ödemesi için bir istisna getirilmiş. İşte yatırım yaparken, makine teçhizat alırken vesaire gibi değişik adlar altında. Burada vazgeçilen, alınmasından vazgeçilecek olan KDV